So, und die beiden... Schön mit dem Skelett in der Mitte. Sind ziemliche Penner, wie man sagen kann. Also mache ich hier so. Jetzt müssen wir... Und trinken. Und zuschlagen lassen. Eine größere Reichweite einmal so. Reeves Great Shield, der gedroppt. Das ist einer der beiden. Der andere heißt Ormas Great Shield. Guck mal ganz kurz. Shield of the Knights who long ago attempted to conquer the Undead Crypt. They bore no weapons, only a shield split into left and right halves, which they used to playfully crush their foes, until their corpses were needed beyond recognition. The engraving depicts two messengers from the hereafter who welcome the recently dead by reviewing the merits of their deeds in life. Genau. Die haben da was drauf eingraviert. Ähm, und die wollten auf jeden Fall mal hier die an der Krypt überfallen. Und haben halt ihre Gegner anstatt mit einer Waffe, mit einer richtigen, mit zwei Schilden quasi, genietet. So, und der läutet jetzt eine Glocke. Deswegen verpinkel ich mich mal kurz. Ein Stein habe ich kaputt gemacht. Genau. Genau. Flüchten. Noch eins kaputt gemacht. Ich muss nacheinander die, Sch die Gräber kaputt machen, weil das Glocken läuten, lässt sie halt immer neu spawnen. Sie selbst die Glocke abgeschossen. Das geht auch. So, jetzt hier schnell raus. Das ist nämlich ein Tollhaus. Das ist echt eine ganz, ganz heikle Stelle. Wenn du die Glocken nicht weiß am Anfang, dann stirbst du da einfach, weil da kommen unendlich viele Gegner. Boah, ja, ist ja gut. Das ist noch eins da. Der hier. So. 
das sind alle großen Steine gewesen. Blue Flame, sehr, sehr gutes Schwert. Ähm, jetzt kommen noch die... Jetzt kommen noch die äh, kleinen Mobs hier. Die spawnen jetzt hier nur noch. Halb so schlimm, oder so. Dann kannst du nur weitermachen. Hier gibt es noch ein bisschen was zu machen. Der läutet ja ab und zu die Glocke noch. Da ist jetzt schon at risk. Ähm. Was heißt denn? Gibt's nämlich noch äh, eine Illusion Wall. Hier. auf der gegenüberliegenden Seite. Ein Raum mit einer Eisentruhe. Und Fort Steph und Great Lightning Span Nummer 2. Damit können wir uns hier verziehen. Hier haben wir jetzt alles gemacht. Und wir schalten jetzt eine Shortcut frei. Und zwar zum über das Foggate. Hopp. Über das Foggate, was wir vorhin schon gesehen haben. So. Und hier ist das Bonfire. Nämlich. Wir setzen uns hin. Und machen mal hier raus den hier. Weil der ist jetzt nämlich auch 35. Und hier raus den. Hat sich das? Ein 50.000 Seelen. Ähm, da ich mir nicht sicher bin, dass ich den äh, im First Teil schaffe, den was, den nächsten, verlevele ich die mal ganz kurz, die Seelen. Und zurück. Ja, an der Crypt. Ähm, genau. Ähm, der gute Akdane hat uns ja ein bisschen was über an der Crypt erzählt. Ähm, dass hier die Toten ruhen und von Ewigkeit, also dass hier alle Toten von Ewigkeiten ruhen ähm, sollen. Toten und Untoten. Und dass Wendrick auch hier ist. Nur deep, also tiefer drin. Und jetzt sind wir schon relativ weit. Das heißt, wir müssen auch bald Wendrick begegnen. Und das ist auch der Grund, warum wir die ganzen Königswachen unterwegs sind. Da haben wir jetzt so einen Magic Stone. Und hier unter der Treppe ist einer. Mit einer Glocke. Der dann nämlich hier aus diesen Gräbern, die hier sind, kommen hier zusätzlich noch vier Gegner raus. Mhm. Und... Da der jetzt tot ist, kann er dir nicht mehr läuten und dann gehen die aber nicht im Sack. Wenn ich einfach nur durchrennen würdest. Ah, falsche Seite. Hier sind jetzt ganz viele und da ist ein Foggate, das kann eigentlich nur eins heißen. Dass entweder der König der hinter ist oder irgendwas anderes Interessantes. Foggate. So. 
Die habe ich schon so oft gefarmt, sind eigentlich kein Problem mehr. Wenn wir jetzt menschlich wären, könnten wir interessanterweise hier, hier hinter, das ist Summon Sign von Ekdane, oder hier an der Seite, auf jeden Fall hier links irgendwo, das ist Summon Sign von Ekdane. Bringt uns aber nicht viel, weil dem ist es egal, ob er gesammelt wird oder nicht. Und das sind die gleichen wie im Dringle Castle, die bewegen sich auch nicht, sondern die beschützen tatsächlich nur dieses Tor da. Ähnlich. Bewegen sich der nicht vom Fleck da oben. Außer jetzt, weil das ist eher stark oder alles andere. Ich bin selbst hier runtergekommen. So. Gut. Was befindet sich hier hinter? Ein Boss. Ein Boss. Also. Go for the boss, würde ich sagen. Tja, Weltstadt. Der letzte. Ach, verdammt. Da war ich gerade überrascht. Der Hitbox ist. So, jetzt bufft er sich, das heißt, volle Power auf ihn. Jetzt kriegt er deutlich weniger Schaden. Steht er weit weg. Macht er was Geiles. Das kann man auch versuchen zu triggern. Also immer eine gewisse Entfernung behalten, weil der hat echt eine riesengroße Hitbox. Beziehungsweise Hammer. Ja, nicht in die Ecke drängen lassen, weil der Raum ist nämlich kleiner als es scheint. Ah, da hat er zweite Hit von ihm getroffen. Ah, der zweite Schlag trifft irgendwie nie. Schon gut. nicht greedy werden. Und da ist er down, Weltstadt. Und ähm, wer Weltstadt ist, wird uns jetzt seine Seele verraten. Die wir uns sofort mal angucken werden. 
Soul of Velstad, die sieht erstmal sehr special aus. Defender of the King, inside the Undead Crypt. Velstad was always at the King's side, as if he were his Lord's own shadow. After the King retired to the Undead Crypt, Velstad followed, never to return. Genau, und ähm, seine Seele sieht sehr dunkel aus, das heißt, er hat ja auch Dark gecastet, also wurde er auch ziemlich, und der war immer an der Königsseite. Und hat deswegen auch in diese Richtung geguckt, als wir reingekommen sind, in der Cutscene. Und hier ist er nämlich. King Wendrick. Der große König King Wendrick. Was aus ihm geworden ist. King Swing. Und der ignoriert uns nämlich. Und wir können ihn anvisieren. Wir können ihn auch angreifen. Aber um ihm wirklich Schaden zu machen, brauchen wir Soul of a Giant. Also Riesenseelen. Fünf Stück an der Zahl. Und schau mal an, wer hier ist. This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage through the king's gate. And venture to the far east. Bearer of the curse. If you are to be the next monarch. And one day you will walk those grounds. Without really knowing why. Genau. Genau. King Swing. Gehen wir uns mal die Beschreibung durch. Vielleicht bei Ringen war ganz gut. A powerful soul is like a curse. And Vendrick, King of Drang Lake, used a powerful soul to keep the curse at bay. King Vendrick sought greater souls and made the giant's strength his own. But even still, the curse overcame him. Red is ring to open King's Gate. No. Und da wissen wir jetzt auch, was King Vendrick gemacht hat. Er hat nämlich versucht, Gro äh, Seelen zu kriegen, um den Curse oder den Fluch zu heilen. Und wollte immer größere Seelen und immer mehr. Und das hat aber anscheinend nichts gebracht. Dass obwohl die, äh, die Kraft der Giants sein sind, so wie die Kraft der Giants ist, ähm, und deswegen habe ich jetzt keine Lust zurückzulaufen. Wir müssen einen Homeworld bauen. Kann ich auch mal aus der Quick-Leiste nehmen. Also, King Vendrick erstmal so lassen, wie er ist. Ähm, und nach Majula. Jetzt haben wir den King's Ring können jetzt Türen öffnen. Da sind uns ja schon so, sind uns schon mal zumindest mal eine Tür begegnet. In kurz in ähm, letzter Zeit, nämlich in Dreck der Castle. Ähm, genau. Und, ähm, bevor wir leveln, gucke ich mal ganz kurz meine Waffen an. Was ist mit denen so aussieht? Plus 7. Für Chunks habe ich. Ein Chunk. Ich brauche 5 Chunks. 8, 9, ja. Und die hat jetzt nämlich 10 Chunks im Angebot. Dann können wir uns direkt mal 5 schnappen. Und die hat jetzt alle möglichen Sachen. Finkling, Titanites und so, die man kaufen kann. Und jetzt bringen wir mal den Hunters Black Bow auf. Plus 10. Genau. I'll be around, if you make it back. Genau, für den Rest leveln wir. Zwar auf Strength, wie angekündigt. Und jetzt kann man auch mal überlegen, ob wir das Red Iron Twin Blade zu uns auch machen. So. Und, ähm. Jetzt! Gucken wir mal, wie viele Smooth Silky Stones wir haben. Acht Stück. Also. Nothing's betwixt. 